வணக்கம்மா வணக்கம் சார் இந்த கண் நோய் சம்பந்தப்பட்ட மொத்த நோய்களையும் வந்து நீங்க ஒரு பின்ன வச்சு தீர்க்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் கத்துக்கிறதுக்கு வந்து எந்த பக்கத்து விட்டாம என்ன பக்கத்துல போனாவே ஒரு கம்பத்தை வச்சு அடிப்பாங்க அடி வாங்கிட்டு ஓடுவேன் திரும்பி அந்த அம்மா வந்து பின்னு கண்ணுக்குள்ள ஓடுற போது பக்கத்துல வந்து நின்னுக்குவேன் நின்னுக்குவேன் அப்பதான் அது வந்து அப்பவே எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது நான் பத்து பேர்த்துக்கு இந்த தாய மாட்ட நம்மளையும் எடுக்கணுங்கிற ஒரு வெறி இருந்தது அதனாலதான் நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் கத்துக்கிட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு அப்பெல்லாம் பீஸே கிடையாது சும்மாதான் வந்த உளுந்துதான் ஒடியாருவாங்க எடுத்து விடுவேன் இப்ப நான் டிவிக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வருஷம் டிவிக்கு முன் வராதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் பீஸ் வாங்குவேன் எனக்குன்னு ஒரு இது இருக்குல்ல குடும்பம் குடும்பம் இருக்கு நாலு குழந்தைங்க இருக்கு அவங்களையும் காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் பீஸ் வாங்கினேன் அதுல இருந்துதான் இப்போ நான் வெளியில வேந்தர்ல எவ்வளவு இதுக்கு பீஸ் வாங்கினேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு ஒரு மருந்து ஊத்தணும்னா எல்லாத்துக்குமே ஆமா ஒவ்வொரு தடு ஒரு ஆள் வந்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துட்டு <laughs> 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 முன்னாடி போவாங்க முன்ன கண்ணை சுத்தம் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் அங்க இருப்பேன் கண்ணை சுத்தம் பண்ண வாட்டி மறந்து ஊத்துறோம் வந்து அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க அப்ப நான் என்ன நினைப்பேன்னா அந்த அம்மாவுக்கு முன்னாடி புதரக்குள்ள போய் உக்காந்துக்குவேன் உக்காந்துக்குவேன் நானு அப்பவே எனக்கு அந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் இருந்தது உக்காந்துக்குவேன் உக்காந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த தாய் அந்த இலை என்ன இலைன்னு காட்டவே இல்லை அப்புறம் ஒவ்வொரு தலையும் போய் அந்த புதருக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டேன் அதை பிச்சுக்கிட்டு வந்த வாட்டி நான் போய் ஒவ்வொரு இலைய புடிச்சு புடிச்சு பார்ப்பேன் அதை பொறிச்சு தடையத்தை வச்சுதான் அந்த மருந்து ஊத்துனா கண்ணில் எரியுதான்னு அதையும் பாலா பண்ணேன் அப்புறம் எங் நானே பொறிக்கிட்டு வந்து கசக்கி கண்ணில் ஊற்றி எரியுதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த இலைய நான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் தான் மற்றவங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த ஏழு தலையும் ஒவ்வொரு தலை பொறிச்சுதான் போவேன் நிறைய வேலை செஞ்சிருக்கேன் நிறைய நாள சாப்பாடு இல்லாம இயங்கி இருக்கேன் துணிமணி இல்லாம இயங்கி இருக்கிற வாழ்க்கைல ரொம்ப நொந்து போய் நான் வெளியில வந்திருக்கேன் இது வந்து ஏன் சொல்றேன்னா நான் வந்து இப்ப பரம்பரையா நம்ம நல்லா இருக்கிறோம்ங்கிறதுக்காக இல்ல கிடையாத வாழ்க்கை இப்படி நொந்து வெளியில வந்திருக்கேன் கத்துக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் இதை வச்சு தொழில் பண்ணணும் காசு சம்பாதிக்கணும் அந்த எண்ணமா அந்த எண்ணம் இருந்திருந்தா நான் எத்தனையோ சம்பாதிச்சிருப்பேன் இன்னுமே எத்தனையோ சம்பாதிச்சிருப்பேன் இல்ல வாசம் தான் பெரும் 
பையனோ <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> ஒரு மருத்துவரோ எனக்கு இத கத்து கொடுங்கமா நான் அது உங்களுக்கு பயிற்சி கட்டணம் கூட கொடுத்துறேன் அப்படின்ற நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இருக்காங்கன்னா கத்து கொடுப்பீங்களா அது இல்ல இல்ல அது கத்துக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா கத்துக்க முடியாது இளவயசுல இருந்து தான் கத்துக்க முடியும் ஓகே 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 இப்ப மரமாயி இப்ப செடி ஒடிக்கறேன்னா குளந்துல ஒடிச்சோம்னா அது கொஞ்சம் ஒடிக்கிறதுக்கு சிரமம் பரம்பரையே <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து அது அந்த நோக்கம் தெரியும் அம்மா எது மாதிரி எப்படி எடுக்கிறாங்க எந்த பின் எப்படி சில பேர்த்துக்கு அந்த கை பக்குவம் வராம இருக்கலாம் இதெல்லாம் இறைவன் குடுக்கற கிட்டுங்க சார் நம்ம அவ்வளவு சீக்கிரமா அதை கத்துக்கிற வேலையும் அல்ல உடல் சார்ந்த விஷயம் இல்லாம அவங்க வேற எதையோ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது மொத்தத்துல இது டிவியோட கான்செப்ட் என்னன்னா உடலை தக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்கு வழி சொல்லக்கூடியவங்களை நாங்க ஒளிபரப்பாண்டி தாண்டி அவங்க வேற ஒரு இதோ பேசுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீடியோக்கள் எதுவுமே இதுல ஒளிபரப்பே ஆகுறது இல்ல கண்டிப்பா என்ன அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில நிறைய பேர் வச்சிருக்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய மருத்துவர்கள் நான் சின்ன வயசு பசங்க கூட இப்ப புதுசு புதுசா படிக்க வராங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பசங்க கூட வந்து இந்த பாரம்பரிய வைத்தியம் ஒரு இடத்துல மஞ்சகாமலை நோய்க்கு மருந்து விடுறாங்க ஒரு இடத்துல இப்ப இடி கண் நோய்க்கு மருந்து விடுறாங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஏன் கத்து கொடுக்க மாட்டாங்க நாங்க கத்துக்கலாமா அப்படின்னு அநேகர் கேக்குறாங்க கேள்விக்குறி தான் அது கேள்விக்குறி தான் அப்ப ஒரு சின்ன வயசு பசங்க உங்களை தொடர்பு கொண்டு நான் இருக்கிறேமா உங்க கூட இருக்கிறேன் என்னங்க <laughs> 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 என்னங்க சார் நீங்க எதுக்குங்க சார் இந்த வேலை பண்றீங்க அப்படின்னு அவரு வந்து அப்பதான் சொன்னாரு நானும் கத்துக்கலாங்கிற சார் அப்படி எல்லாம் கத்துக்க முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரமா கத்துக்க முடியாது நீங்க என்ன வேலை செய்யறீங்களோ அதை செய்யுங்க நீங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா இங்க அக்கப்பஞ்ச டாக்டர் நீங்க எந்த இடத்துல என்னென்ன நரம்புகள் என்னென்ன வேலை செய்யறீங்களோ அதை செய்யுங்க சார் அவர் அண்ணில இருந்து அந்த வேலைக்கு போறது இல்ல செய்யறது இல்ல இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கொடுப்பனையும் ஒரு கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா இறைவனுடைய கிட்ட வேணும் நான் ஒன்பது வயசுல கத்துக்கிட்டது இப்பதான் நான் வெளியில வந்திருக்கேன் எனக்கு அம்பதுல தான் நான் வெளியில வந்திருக்கேன் எனக்கு இறைவன் எப்ப நீ வெளியில போங்குற போதுனா நான் வெளியில வந்த வர முடிஞ்சது அது ஒண்ணு நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த குடுப்பனை இருக்கணுங்கறதெல்லாம் அது இறைவன் கொடுத்த பரிசு அவரு வந்து எப்ப நம்மளுக்கு என்ன செய்ய சொல்லி நம்மளுக்கு உத்தரவு போடுறாங்களோ அந்த உத்தரவு பிரியாரம் தான் நம்ம வெளியில வர முடியும் ஒரு இத்தனை டாக்டர் படிக்கிறாங்க எத்தனையோ டாக்டர் இருக்காங்க ஒரு டாக்டர் வந்து நல்லா பாக்குறாங்க அவருடைய கைராசி பரவாயில்லையா அவங்களுடைய இது இல்ல இத்தனை உயிரை காப்பாத்துறாங்க இப்படி பண்றாங்கிறத அவங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த கிப்ட் தான் தொலையாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மருத்துவ முறை எங்க பேத்தி இருக்கிறா சின்ன வயசு அவ ரெண்டாவது படிக்கிற அவ கத்துக்குவா அவளுக்கு இந்த ஆர்வம் இருக்கு இப்போ இருக்கு இருக்கு அவளுக்கு வந்து அந்த ஆர்வம் இருக்கிறதுனாலதான் அவளை நான் உப்பை பிடிச்சு அந்த இறைவனுடைய அருள் வந்து அவளுக்கும் கொடுக்கணுங்கிறத பிரார்த்தனை பண்றேன்
நீங்க இந்த சென்னை போன்ற இடங்கள்ல எல்லாம் நேரடியா வந்து கேம்ப் போட்டு தரீங்களா இல்ல சென்னையில வந்து டி நகர்ல கேம்ப் போட்டிருக்கேன் காலேஜ்ல படிக்கிற அவருடைய சுச்சுவேஷனுக்காக நான் வெளியில வர முடியாது டி நகர வெஸ்ட் மாம்பழம் திருவள்ளூர் வேலச்சேரி நம்ம இது நான் எனக்கு அவார்டு கொடுத்தது தரமணி இங்க எல்லாம் நம்ம போயிருக்கேன் வெளிநாட்டுலேருந்து <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> கண்ணுக்காக நாலரை லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்காங்க கண்ணாடி ஓ ஒரு அம்மா வந்து அந்த அம்மா வந்து மலேசியாவை கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க கார் ஓட்டிகிட்டு போனது திருடனுங்க வந்து நாலு பேர் அந்த அம்மாவை வளைச்சிக்கிட்டாங்க ஒரு எழு ஒரு ஏழு போன சவரம் நவை ஒரு கொடி ஒன்று போட்டுட்டு போகிறாங்க அந்த கொடி அக்கறத்துக்காக அந்த மூணு நாலு திருடனுங்களை அந்த அம்மாவை பாலப் பண்ணுறாங்க பாலப் பண்ணி போகிற போது அந்த அம்மா என்ன அந்த அம்மா வந்து காரை வலிச்சுக்கிட்டாங்க உள்ள லாக் பண்ணி உக்காந்துக்குச்சு எல்லா கண்ணாடி லாக் பண்ணி அப்போ வந்து இவங்க கண்ணாடி லாக் துறக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா கண்ணாடி பிடிச்சி உடைக்கிறாங்க உடைச்சுதான் அந்த அம்மா கண்ணில் பட்டுச்சு அது ஸ்டேரிங்கே ஒரு கையில் விடல அந்த செயினவும் ஒரு கையில் விடல கூச்சல் பஜாரில் கூச்சல் பட்டதே எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க அந்த கண்ணாடி துண்டு வந்து உள்ள இருந்தது சதக்குள்ள ஏறினது யாருக்குமே தெரியல அப்போ அந்த அம்மா எங்கெங்கேயோ மலேசியாவிலேயே அத்தனை பணம் செலவு வந்துட்டு கடைசியில் கோயம்புத்தூர் அரவிந்துக்கு வந்துட்டு எதர்ச்சியுமே என்னுடைய வீடியோவை பார்த்துட்டு இங்கே வந்தாங்க கண்ணாடி துண்டு விழா நெடுக்க இருந்தது இருந்தது எடுத்துட்டு அந்த அம்மா டெய்லி இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க கண்ணுக்குள்ள அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நாள் கூட தவறக்கூடாது இன்ஜெக்ஷன் போடுறது ஊசி போடுறது வந்து ஒரு நாள் கூட தவறக்கூடாது அந்த அம்மாவுக்கு இங்கே வந்த வாட்டி அதையெல்லாம் எடுத்து எரிஞ்சுட்டு எனக்கு கையில் கடுத்து போட்டிருந்த செயினை கிஃப்டாக கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க திரும்பி ரெண்டாவது வந்து எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு எனக்கும் போடவே எங்கள் வீட்டுக்காரத்துக்கு எல்லாத்தையும் துணிமணி எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது தடவை என்னை பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க சிறப்பு சிறப்பு அதே மாதிரி பெங்களூரில் ஒரு பையன் அலர்ஜி வந்து அந்த பையனுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது எந்திரிச்சுதே என்ன பண்ணுவாங்க வந்ததே இவன் குடிகாரம் வருவான்னு சொல்லுவாங்களாம் அவனுக்கு அது வந்து ரொம்ப அவனுடைய இதே பாதிச்சிச்சு பாதிச்ச வாட்டி அவன் என்ன பண்ண இது மாதிரி திரும்பி எதிர்ச்சியா வேந்தர் டிவில பாத்துருக்கா பார்த்த வாட்டி தான் திரும்பி என்ன பண்ணிருக்காங்க திரும்பி இங்க வந்தாபடி வந்து அந்த கண்ணாடி வந்து என் புடவை மாதிரி அவன் கண்ணு சிக்கப்பாவே இருக்கும் 
அதனால தான் இவன் தண்ணி போட்டிருக்கான்னு சில பேர் அந்த வீதியில பேசிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இங்க வந்த வாட்டி நல்லா ஆயிடுச்சு அவனே எங்க பொண்ணுக்கு படிக்கிற மாதிரி டேபிள் மெட் அடையாளமா எடுத்து கொடுத்துருக்கான் சிறப்பு சிறப்பு